Молодежная команда «Стальные лисы» ударно начала очередную домашнюю серию. Магнитогорцы провели два ярких результативных матча и в обоих оказались сильнее омских ястребов. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Омские ястребы – одна из самых титулованных команд МХЛ. Двукратные обладатели Кубка Харламова, чемпионы международного турнира «Хокки Найт ин Бостон», победители Кубка мира среди молодежных клубных команд 2013 года. Но в последние пару сезонов дела у Сидряков идут неважно. В нынешнем чемпионате амичи занимают лишь 12 место на Востоке. В первом матче гости сумели завладеть инициативой и на 16-й минуте открыли счет. Но второй период лисы выиграли с подавляющим перевесом 4-1. Дубль оформил Павел Дорофеев, также отличились Игорь Швырев, который реализовал выход 1 на 1, и Константин Дубин. Но сибиряки боролись до самого конца, и на 52-й минуте, даже играя в меньшинстве, сумели сократить свое отставание до минимума. Однако магнитогорцы очень вовремя забросили пятую шайбу, ее автором стал Макар Токарев. А за 6 секунд до финальной сирены капитан хозяев Егор Коробкин установил окончательный счет матча, поразив пустые ворота. 6-3. Спустя сутки счет уже на пятой минуте открыл Юрий Платонов, сын нападающего металлурга Дениса Платонова. А всего через 11 секунд Константин Дубин удвоил преимущество. На экваторе стартового периода Егор Коробкин довел перевес до солидного, но вскоре гости сумели распечатать ворота Никиты Камышникова, реализовав большинство. На 27-й минуте Платонов оформил дубль, а незадолго до второго перерыва, после того, как сибиряки снова сократили отставание, Юрий набрал и свое третье очко в матче, став ассистентом Евгения Борисова при розыгрыше численного преимущества. В заключительном отрезке соперники обменялись голами. В составе хозяев отличился Байрас Абдулин, который и установил окончательный счет, тот же самый, что и накануне – 6-3. Впереди у магнитогорцев более серьезные испытания. В понедельник и вторник они встретятся с белыми медведями из Челябинска. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН.